Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука. И с тех пор, как анонсировали Терминатора в игре Mortal Kombat 11, нас всех волновало, как же на нем реализуют фаталити, какие у него будут внутренности, будет ли у него там внутри находиться этот металлический скелет. И как вообще персонажи из э, вселенной Mortal, э, Mortal Kombat а смогут убить Терминатора. Так вот, сегодня мы получим ответы на эти вопросы, потому что, ребят... На канале Uncaged Games. Это такой известный американский блогер, который вот занимается файтингами. Вышло видео с нарезкой всех фаталок на Терминаторе. Вот, ему ранний доступ предоставил Warner Brothers. Они где-то, видимо, ездили, куда-то опять записывали это видео. Видите, значок вот этот вот в углу экрана находится. Early Provider. Провайдер by Warner Brothers. Так вот, мы сегодня посмотрим тут несколько фаталок, которые именно раскрывают всю суть Терминатора, что у него внутри находится. Да? Если же вы захотите посмотреть эту нарезку полностью, то ссылочку я вам оставлю вот здесь вот в правом верхнем углу экрана. Вот здесь вот я вам оставлю ссылочку, будет подсказка. То есть вы сможете перейти на видео автора и посмотреть целиком все эти фаталити. Вот, ну а мы посмотрим самые основные, которые показывают внутренности Терминатора. Нас же что волновало, да? Все думали, что будет так же халтурно сделано, как, например, с той же самой Фросту, у которой просто внутри были обычные человеческие органы, хотя на заставках там ее голову присоединяют к туловищу и прочее. Вот. Но, забегая вперед, могу сказать, что Warner Brothers, точнее, Netherreal, Студия по постарались, стоит отдать им должное, но есть некоторые моменты, такие, скажем, хитренькие моменты. То есть они немножко схитрили. Ну, давайте смотреть. Да, не забываем ставить большой палец вверх, если любите видосики по МК-11 на нашем канале. И погнали. Барака. Так, ну вот, видите, да, снимает переднюю часть лица, кожа и тут череп, все как надо, все по как по канону. Снимает часть черепа. И вот оно. Мозг. То есть всех волновало тоже, как же, ну, как это все будет реализовано в игре. То есть фаталити же все одни и те же, да? И вот мы видим, да, там он ел человеческий мозг, например, у всех. А тут мозг терминатора отличается, да? Это что-то тут набор каких-то процессоров разных. Какие-то провода, видимо. Что-то тут вот такое намешали. Я ни разу не видел, как выглядит мозг. У Терминатора, да, мне казалось, что там просто какая-то плата стояла у него. В фильме там показывали кусочек, да, где у него вытаскивали какую-то плату, что-то там переключали, засовывали. Это во второй части в расширенной версии было. Но как на самом деле, вот, что там творится в черепной коробке, я не видел ни разу, ребят. Если вы в каких-то фильмах видели, может, в современных версиях, то пишите в комментариях, и как вы считаете, выглядит ли так на самом деле мозг Терминатора. То есть, по сути, все круто, да, с одной стороны, да, то есть они сделали свой необычный, но мы понимаем, что это... Та же модель мозга, которая была человеческого, но у нее там сверху другие текстуры, да, то есть как-то вот внешнюю оболочку изменили того же самого. То есть он даже когда кусает, вот вы послушайте, раздается звук такой, ну как бы. Ну обычный укус мяса, короче, да, как вот он мозг кусал, такой же звук остался. То есть они как бы сделали, заморочились с моделями, вот, но какие-то вещи остались неизменными. Так, второй фаталити можно не смотреть. Вот давайте вот это посмотрим. Кейси Кейдж у нас тут. Так, сейчас. Вот, Кейси Кейдж. Тут сердце мы должны увидеть, да? Вот оно, сердце вылетает. То есть, ну, понятное дело, что в фильмах там такого не было. Там у него что у него было? У него был... Э какой-то генератор, да, или, как сказать, аккумулятор, да, который поддерживал его энергию там на много лет. А здесь это видно, это, по сути, тоже сердце, но опять вот с измененным внешним видом, как бы, да, то есть металл, металлические какие-то штуки, конструкции, трубки какие-то. Но это типа сердца, то есть у терминатора тут типа есть сердце. И, честно говоря, если логически подумать, то такое может быть, поскольку это, это можно сказать, насос, который гоняет кровь. А кровь, по идее, тоже должна... Ну, у него есть кровь, это мы знаем, но она, видимо, ему необходима, если так подумать, для того, чтобы живут эти ткани человеческие, мясо, там, кожа, чтобы они не разлагались просто так, чтобы они жили, да, то есть какое-то кровообращение, может, все таки реально у него и должно быть. И вот этот насос обеспечит это кровообращение, чтобы он весь не разлагался на глазах, короче, да, скажем так, чтобы его ткани были типа живыми. 
они у него реально живые. Вот такие дела. Так что вот такая двоякая тема. Так, ну вот давайте тоже посмотрим. Да, сразу хочу сказать, что есть еще вещи, которые не клеются. Это движение Терминатора. Ну, у всех персонажей одна и та же анимация движения при фаталити, да, вы понимаете. То есть Терминатор не должен реагировать на фаталити так, как реагируют живые люди. То есть там бояться, там чего-то, да, там типа кричать, вот, руками дергать. Но тут он это делает. Видите, видите, как будто живого человека расстреливает он такой, вот, дергает связь. Ну и вот это вот, бам, скелет вылетает. Вот это прикольно. То есть э, они сделали модели, да, как-то вот как правильно назвать, 3D-модели, изменили внешность у этих 3D-моделей, эти текстуры другие сделали, все остальное. Но вся анимация в игре осталась той же самой. Как будто, знаете, делают моды. На ютубе бывает, выкладывают там, фаталити одного персонажа другому делают, там, ТДПР. Это, по сути, то же самое получается, да? То есть, по сути, он ведет себя не как Терминатор, а как... Человек. Вот тоже, да, к примеру, смотрите. Фаталити Цитрамон. Цитрион. Вот видите, он как бы в ужасе смотрит на свои руки, как будто бы. То есть отползает от нее, вот этот прикрывается руками, типа как будто он боится, понимаете? Вот. Ну, это уже такие, видать, мелочи, которые нельзя было переделать. Так, еще сейчас какие-то каноничные посмотрим. Давайте Aaron Black. Да, хотел еще добавить, да, то есть как бы, когда, когда люди задавались вопросом, как же на Терминаторе будут делаться фаталити, и как вообще он будет драться против людей, и мы, мы же знаем, что в Mortal Kombat все бойцы это необычные люди, они руками могут гнуть металл, пробивать его. А вот у Aaron Black в данном случае особые какие-то, видимо, пули, которые простреливают металл. Так что вот так вот. Бац, и все, насквозь его черепную коробочку, все ему прострелил. Так, Фрост, тут, в принципе, ничего особенного у нее нет, фаталити. Вот, давайте посмотрим Герас. Герас же у нас сейчас покажет тоже всю анатомию Терминатора. Он его отдерет, в прямом смысле. Видите, видите, Арни тоже рот открывает. Единственное, что озвучки нет, что он типа кричит, но он рот открывает, как будто он кричит. Ну и вот тут мы видим, да, вся вот эта вот его... Опять этот мозг. Из чего-то там сделанный. Сердце вот это вот. И, кстати, вот это вот типа кишки были у людей. Вместо кишков сделали... Вместо кишок. Кишочков. Сделали какие-то шланги. Очень напоминает, знаете, как душ. Вот. У кого есть душ. Я надеюсь, у вас у всех есть душ. Вот обычно шланг от душа вот такой же. Но это вот, видимо, система кровоснабжения. Или, или я не знаю, что это за система. Это вроде от сердца отлетает. А может, это нет оттуда же. По идее, это место киш кишков. Так что вот так вот. То есть они просто все, что было внутри человека, заменили чем-то другим, похожим по форме. Но с другими текстурами, скажем так. Так все, вот скелет, все дела, все есть. Так, ну сейчас еще посмотрим что-то интересное. У Джей там не особо. Ничего не показывают. Ну вот давайте Кейси Кейдж. Вот Кейси Кейдж, Джеки Брикс. Вот тут тоже вот его разрезала. И вот тут металл внутри тоже, да. То есть это, это респект, это респект, конечно. То есть, ну вот а, на, над анимацией они работать не стали. Ну... Мы об этом даже и не мечтали, если честно, я могу сказать. Все думали, что будет вообще халтура. А это, скажем так, это достойно уважения. Так, еще давайте посмотрим вот это вот. Прикольно, он руку отрывает, Джакс. И тут мы увидим черепок его. С глазами, с этими, с красными. Обычно череп, насколько я помню, там без глаз уже там все вылетело, когда он сбивает. А тут... Металлические глаза остались. <смех> так, у вот Джонни Кейджа тут особо ни, ничего особо интересного. Ну, знаете, немножко так мерзко смотрится, когда ты воспринимаешь, как будто живой Арнольд на самом деле. А вот эта фаталка Кабала, она немножко это, косячная. Ну, Во-первых, опять мы тут, да, видим это все. Ужас на лице Арнольда. И, знаете... 
Тут можно подумать, что это реально над живым Арнольдом издеваются, а не над Терминатором. Посмотрите. Видите, здесь почему-то не проработали внутреннюю часть черепа, вот это вот. Желтого цвета все какого-то, или кости. Вот кости видно, то есть, да, то есть осталось, как было у людей, когда им делали фаталити. Здесь почему-то металл не добавили, что-то забыли, видимо. Может, потом с патчем исправить, не знаю. Но, в общем, тут это как будто убили живого Арнольда, а не этого самого, а не Терминатора. И вот это вот тоже вообще просто. Это уже самый такой топ маразма, да, Кана делает фаталити. Ну, это больше похоже, что Кана встретил в баре пьяного Арнольда. Вот смотрите. Ну, то есть, вы понимаете, да, он обмяк, как будто пьяный. То есть, Терминатор, <laughs> Терминатору бутылка в горло вообще бы ничего не сделала, на самом деле. Это уже так чисто подуриться, короче. Так, ладно, дальше смотрим, что там у нас коллектор. А, ну, глазки тут он выбивает, Терминатор. Ну, тут тоже глаза как будто просто... Вроде там какие-то проводки как будто есть, да? Да, он синие присутствуют проводки. Не знаю, должно быть так у Терминатора на самом деле или нет. Пишите в комментариях. Ну, в общем, у него, по идее, какой-то свой там, да, глаз этот был внутри. И сверху оболочка, как у человека, типа. Это вот было в первой части фильма. Так, ну и, конечно же, мы хотели посмотреть, как он, этот Котелькан, скушает сердечко, да? Так, сейчас, давайте смотреть. Вот это сердечко, ну тут уже вопросов нет, оно даже тоже бьется, качает кровь, видите, насос реально. Вот он да, надкусил и кровь из него брызнула, то есть это реально насос, качающий кровь. Как у человека, только вот с металлом и прочим, и прочими вещами. У Китана неинтересно. Кунлау, в принципе, нормально, но ну, просто металл режет, что там, ничего такого особенного там у Кунлау мы не увидим. Люканг, у Люканга есть интересное, где с нунчаками, по-моему, да? Вот. Тут вот прикольно сделан, то есть он тул еще разносит, и вот весь скелет металлический вылетает. Прям вообще... Столько деталей, а тут, наверное, ни в одном фаталите особо не увидишь. В одном еще будет, в одном будет. Так, Найт Вульф. Найт Вульфа нам тоже интересно было на сердце посмотреть. Тут мы сможем увидеть его сердце. Сердце изнутри мы сможем увидеть. Точнее, это уже разрез. Бац. Видите? Видите? Мы видим, что тут тоже какие-то металлические это, на две части разбил как металлическую пластину в общем <coughs> вот такое вот сердце у него изнутри вот так оно выглядит так ну псайбат ничего интересного в принципе ну то есть как на человеке там ничего особо не отличается нам именно хотелось чтобы видно было составляющую терминатора вот тоже смотрите Скорпион убивает Терминатора и тот орет типа. Только озвучки нет. Да. Это, конечно, можно все отнести к тому, что, знаете, объяснить как-то, что там, может, что-то замкнуло после удара у него, там какие-то мышцы закоротило что-то. В общем, даже так можно объяснить. У Скарлетт фаталити ни о чем тоже, но на Терминаторе они не очень интересно смотрятся. У Шаукана тоже, в принципе, там ничего такого особенного в нем не раскрывается. Так, Sony Blade. Ну, тут тоже, да, ничего такого. Сабзира тоже обычная. Как на любом человеке выглядит. Сейчас. Вот шансунг интересно посмотреть. Сейчас из него вылезет четырехрукой наш товарищ. Ну да, кстати, тоже видно, что, типа, Терминатор гримасничает, да? Ему больно, типа. Привет, ты чопа! И вот тут классно сделано, как он опять разлетается, запчасти вот эти все, грудины его там, типа. Вот, такие дела, ребят. 
Ну и давайте посмотрим. А, ну да, второй фаталити Шанцунга тоже, в принципе, забавно глянуть, потому что там скелет тоже будет целиковый видно практически. Ну так он качественно сделан, конечно, такой скелет. Но в нем не ощущается какая-то сила. Так, ну вот это вот последний фаталити, ребят, сегодня. Это второй фаталити, то есть первое мы видели в трейлере, а это второй фаталити Терминатора, который многие писали, да, там, чё, как тебе. Вот давайте посмотрим. В общем, вот это фаталити, в принципе, ничего особенного, но хорошо, что он не особо длинный, да. То есть это вроде как отсылки, похожие на... Вторую часть Терминатора, там на мотоцикле он гонял, стрелял с дробаша тоже, да, но так как-то после первого фаталити, где он отправлял там в будущее, как-то, ну, так простенько, без, без особой фантазии. Вот, ребят. Вот, ну что, вот так вот посмотрели мы на внутренности Терминатора. Вот, еще раз напоминаю, что видео, это видео с канала Uncaged Games, если что, ссылка в правом верхнем углу в подсказке есть, если хотите, можете нажать, перейти и посмотреть его полную версию, там, без комментариев, без всего, а это мое мнение, я высказал, то есть они э, сделали прикольно, то есть поработали очень хорошо над скелетом, да, органы изменили все-таки, да. Вот, ну, то есть, как бы, ну, мы понимаем, что полноценно такого терминатора, как был в фильмах, они сделать не могли. То есть, без органов, там, ну, то есть, как скелет, как робот, да, у него не было органов там никаких. У него только был где-то там в груди находился аккумулятор какой-то там. Вот, но все равно респект создателям, что постарались, потрудились и сделали действительно, проделали большую работу. Но, где, но хотя и видно, что они вот местами схалтурили или так вот с умом, с умом решили эту сложную задачу, как... Сделать фаталити на терминаторе. Такие дела, ребят. Ну что, на этом у меня все. С вами была Нидзука. Ставьте большие пальцы вверх, если нравятся видосики по МК-11 на нашем канале. Уже скоро терминатор уже выйдет для всех в раннем доступе. И мы уже сами за него поиграем. 8 числа по проходим разные башни, пооткрываем добивание, костюмы там и прочее, прочее, прочее. Так что... Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик и обязательно подписывайтесь на наш лайв-канал. Ссылки тоже в описании есть, потому что все стримы там, прохождения будут на лайв-канале. Что ж, на этом у меня все. С вами был Анит Зука. До новых встреч!